আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলেন যে মনি ভাবে আমি হযরত ইউনুস আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম কে সাহায্য করেছিলাম ইউনুস পয়গাম্বর মাছের পেটের ভিতরে ছিল কই দিন আর চাইটা বন্ধ করেছিল কিন্তু বর্তমান জমানার মধ্যে কোন বৈজ্ঞানিক বিশ্বাস করবে না যে একজন মানুষ সুস্থ ভাবে 40 দিন পরে মাছের পেট থেকে এই জমিনে আসতে পারে বিশ্বাস করবে কিন্তু আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলে দিয়েছেন এ পৃথিবীর মানুষেরা আমি আল্লাহ রাব্বুল আলামিন ইউনুস পয়গাম্বর কি একদিন দুই দিন নয় 40 দিন পর্যন্ত এই চারটা অন্ধকারের মধ্যে রাখার পর আমি আল্লাহ রাব্বুল আলামিন সুস্থ ভাবে এই পৃথিবীর জমিনে আবার ফিরিয়ে দিয়েছি আমি আল্লাহ রাব্বুল আলামিন যদি কোন মুমিন মুত্তাকি বিপদ আপদে পড়ে আমি আল্লাহ রাব্বুল আলামিন তাদেরকে হেফাজত করব এর অগ্রিম ঘোষণা আমি আল্লাহ কোরআনে দিয়েছি শুধু তাই নয় আল্লাহ বলেন ওয়ালা তাহিনু ওয়ালা তাহজানু ওয়া আতুমুল আলাউনা ইন কুনতুম মুমিনিন আল্লাহু আকবার আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলেন ও মুমিন চিন্তিত হওয়ার কোনো কারণ নাই परेशानগ্রস্ত হওয়ার কোনো কারণ নাই মনকে গবরানোর কোনো কারণ নাই যদি সত্যিকারের মুমিন হয়ে থাকো আমি আল্লাহ তোমাকে সাহায্য করব এটা আমার আল্লাহর ওয়াদা ঠিক কি না আল্লাহর ওয়াদা কিন্তু আল্লাহ যে ওয়াদা দিয়েছে কিন্তু আমাদের আল্লাহর ওয়াদা আর বর্তমান মুসলমান সারা বিশ্বের মুসলমান মার খেতেছে ওয়াদা আর আল্লাহর ওয়াদা আর মুসলমানের অবস্থা কি মিল আছে আর হুজুর বলেন মিল আছে কিনা মিল তো নাই কারণ হলো আল্লাহর ওয়াদা ঠিকই আছে কিন্তু মুমিনের ঈমানের মধ্যে দুর্বলতা আছে মুমিনের ঈমানের মধ্যে কি আছে দুর্বলতা আছে আল্লাহর ওয়াদা ঠিকই আছে কিন্তু মুমিনের ঈমানের মধ্যে কি আছে দুর্বলতা আছে মুমিন হইয়া বাবার পায়ে গিয়ে সেজদা দেয় ঠিক কি না মুমিন হইয়া মাজারে সেজদা করে ঠিক কি না মুমিন হইয়া লেংটা বাবার পায়ের মধ্যে কি সেরা আনজামেরা পড়ে থাকে ঠিক কি না আবার কত তোর বউ রাইনা দেয় কি সে কো কিয়ামতের ময়দানে যদি তোর বউ রাইনা না দেয় আমি সিন্ধু কিভাবে আমার murid দে গুন কেমন বড় শয়তান আর হুজুরে গো बंदीर একমাত্র সন্তান চাইলে কার কাছে যেতে হবে আর হুজুর বলেন কার কাছে শাহজালাল বাবার মাজারে গিয়া ফেডের মধ্যে বাতি লাগাইয়া মোমবাতি লাগা আমার মসজিদে যারা একটা মাজার আছে এর আগে মোমবাতি লাগা আগে দেখছি মানুষ মাড়ি লাগাইতো ফেডের মধ্যে ও মোমবাতি দাও সেটা আমি ফিরে দেব কাজ দেখো ফুল দশম ইচ্ছা নাই বাবা আছে না আর হুজুর বলেন শিরিক করতে শিরিক কেমনে মানুষ শিরিক করছে একটা কথা বলতাম বলবো ফেরাউন আর তার দুস্থ হইছে হামান দুই দুস্থ বাড়ির থেকে রাগ করে সে বের হয়ে গেছে গরীব ছিল দুইটা গিয়ে সে তরমুজের ব্যবসা করছে কি এর ব্যবসা কিছুদিন করার পরে আবার কবরস্থানে লাশ দাফন করে আল্লাহর কি মর্জি এলাকার মধ্যে মহামারী বেশি পড়ছে ওদের বিজেট বাইরে গেছে দুইটা বুদ্ধি ছিল জ্ঞান বুদ্ধি ছিল ওরা পরামর্শ করে সে একটা হয়ে গেছে প্রেসিডেন্ট আর একটা হয়েছে প্রধানমন্ত্রী তখন ফেরাউন হইছে প্রেসিডেন্ট ফেরাউন করেছে ও দুস্থ হামান कत ब তখন 100 বছর পর্যন্ত যখন دینی শিক্ষা বন্ধ রাখবে তখন আল্লাহর অস্তিত্ব মানুষ ভুলে যাইব গা আর তুমি যে খুদা কিনা খুদা এটা কেউ বুঝবে না সবাই তোমার পূজা করব ঠিক কিনা 
এক শত বৎসর তিনি শিক্ষা বন্ধ রাখলেন রাখার পরে কিন্তু আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের কি লীলা তার গরের মধ্যে একজন দাসী হাদিস শরীফের মধ্যে উল্লেখ করা হয়েছে মা শেতা ওনার স্বামী হলেন হিসকিল এরাই দ্বীনের তালিম দিতেছে মুসা আলাইহি সালাতু ওয়াসালাম যখন দ্বীনের দাওয়াত দিলেন তখন সবাই যারা ঈমান মজবুত ছিল তখন তারা দ্বীনের দাওয়াত গ্রহণ করে প্রকাশ্য ঈমান প্রকাশ করে দিয়েছে তার দাসীও একদিন ঈমান প্রকাশ করে দিয়েছে ফেরাউনের মেয়ের চুল আছে তখন ওই দাসী হাত থেকে যখন শ্রেণী পড়ে গেছে কা তখন বলতেছে ফেরাউনের দাসী বলতেছে আল্লাহ বিদিত যদি পৃথিবীর কোন মানুষকে মানুষে পূজা করে তাহলে আল্লাহর সঙ্গে শিরিক হয়ে যায় সে জাহান নামি তখন ফেরাউনের মেয়ে বলতেছে আমার বাবা বিদিত কোন আল্লাহ আছে নাকি না তোমার বাবা কেন তামাম পৃথিবীর এক মানুষের একজন আল্লাহ তামাম পৃথিবীর মানুষের কে একজন আল্লাহ আছে তাই নাকি ফেরাউনের কাছে গিয়ে বলে আমার দাসী তো আমার সুর যে আছে দে উকুনে না দে সে তো বলতেছে যে আল্লাহ আছে আপনি বিদিত আল্লাহ আল্লাহ আপনি বিদিত কোন আল্লাহ আছে নাকি ফেরাউন বলছে যদি আল্লাহ আমাকে না মানো তাহলে তোমার দুধের দুই শিশু আছে একটা বড় আর একটা দুধ কেটে আছে উভয়টারে তোমার সামনে জবাই করে আগুনে নিক্ষেপ করবো না বুঝবিল্লা বলে जबई कर তখন বড় দাসীর বাচ্চাটার জবাই করে ফেলল উনি শহীদ হয়ে গেলেন দ্বিতীয় পর্যায়ে দুধের বাচ্চাটা আছে ওনারা জবাই করার জন্য নিলেন আল্লাহ নবী বিশ্ব নবী রহমতুল্লাহিন হাদিস শরীফের মধ্যে উন্নত করেন ফেরাউন যখন ওই মাসে তার দুধের বাচ্চাটার জবাই করে পৃথিবীর মা তার সন্তানের সন্তানকে জবাই করবে মার সামনে বরদাস্ত করতে পারবো আপনারা খাটাই আর কোন মা বরদাস্ত করতে পারবো কিনা আরো জোরে বলেন বরদাস্ত করতে পারে না ফেরাউন বললেন না এখন জবাই করে ফেলবো তা হয়তো তুমি মান ছেড়ে দাও আমাকে আল্লাহ হিসাবে গ্রহণ করো ওই দাসী ডাক দেওয়া বলে शिकार मध्य निक्षेप कर लो समय मा सदार अंतर मध्य माय और मोहब्बत बेड़े गल डाको प्रभु जबान खुले दिल मे जबान खुले देवार्चा डाक दियान आगुन दुनिया তার <laughs> शाशुर শাশুড়ি এবং শ্বশুরাই সে বলল আল্লাহ আর তুই হইলে আল্লি 
আর হুজুরে বলেন কো তোর তো দাম কম না তোর জামাই হইছে আল্লাহ আর তুই না আল্লাহ কোয়াচা ঠিক আছে ডাক দিয়া বলেন হে আমার মা আমার বাবা তারা যদি আল্লাহ হয়ে থাকে আমার কোন সমস্যা নাই ফেরাউন যদি আল্লাহ হয়ে থাকে তাহলে আমার একটা শর্ত হলো ফেরাউন কে এই মুহূর্তে বলো আমার মাথার মধ্যে একটা স্বর্ণের মুকুট বানায় দেব এই মুকুটের সামনে দিক দিয়ে থাকবে সূর্য আর পিছনে থাকবে চন্দ্র চতুর্দিকে আসমানের নক্ষত্রগুলো থাকবে এই ভাবে যদি আমাকে একটা মুকুট বানায় দিতে পারি আমি আল্লাহর কুসুম কে বলেছি এই মুহূর্তে ফেরাউন কে আমি প্রভু হিসেবে গ্রহণ করব তখন তার মা বাবা বলল ফেরাউন কি ডা পারবনি কোথায়লে আল্লাহ ওইছে কে রে क्तिगत भाव कारो पर हमला करतना कारो पर अत्याचार करतना जिज्ञासा मुहम्मद आक्रमण क्यों आसे मुहम्मद आक्रमण ना कर ले आल्लर कुरान बंद होना मुसलमान राशियार मध्य राशियालम सम्मानित हाजिर ইমাম বাই হাকি রহমাতুল্লাহ আলাইহি ওয়াল্লাহ কবরে আল্লাহর নবী বিশ্ব নবী রহমাতুল্লিল আলামিন কুরআন তেলাওয়াত করে আর কুরআন তেলাওয়াত যখন শেষ হয়ে যায় আল্লাহর নবী নামাজের সেজদা এই সময় আবু জাহেল বলে মুহাম্মদ সেজদা এখন পাথর দিয়ে তার মাথা ভেঙে ফেলব বলেন নাউজুবিল্লাহ কিতাবের মধ্যে উল্লেখ করা হয়েছে আল্লাহর নবী বিশ্ব নবী রহমাতুল্লিল আলামিনের घुरते लुक सामने डाक दिया मन पान मध्य फेर मेरा रख से कारो बाई खातिर तुम विपद मुहम्मद 
আল্লাহ নবী বিশ্ব নবী রহমাতুল্লিল আলামিন কুরআন তেলাওয়াত করে আল্লাহ রব্বুল আলামিন বলেন নবী গো আপনার বিরুদ্ধে আসে নাই স্বয়ং আমি আল্লাহর বিরুদ্ধে আসছে ওগো নবীজি আপনি আল্লাহর কুরআন তেলাওয়াত করুন আল্লাহর নবী কুরআন তেলাওয়াত করে আল্লাহর নবী বিশ্ব নবী রহমতুল্লিল আলমিন যখন আল্লাহর কোরআন তেলাবাদ করেন তখন আবু আবু জাহিল্লা আবু লাহা নবীকে পাথর নিয়ে মারার জন্য আসে আল্লাহ রবুল আলমিন কোরআনের আয়াত নাজিল করে বললেন অগ নবীজি আপনার বিরুদ্ধে আসে নাই স্বয়ং আমি আল্লাহর বিরুদ্ধে আসছে কার বিরুদ্ধে আসছে স্বয়ং আমি আল্লাহ বিরুদ্ধে আসছে তোর আল্লাহ রবুল আয়াত নাজিল করেন আল্লাহ রবুল আলমিন বলো বেমান কাফের বলে আপনার বিরুদ্ধে আসে নাই আমি আল্লাহর বিরুদ্ধে আসছে আপনি কোরআনের দাওয়াত দেন আপনি দিনের দাওয়াত দেন আপনি পৃথিবীর মানুষদেরকে ইসলামের দাওয়াত দেন কেউ আপনাকে বিপরীত করে রাখতে পারবে না কেউ আপনাকে হত্যা করতে পারবে না আপনার জিম্মাদারি দায়িত্ব আমি আল্লাহ নিজে গ্রহণ করলাম আল্লাহ আল্লাহ <laughs> আমি দিনের আলুকে প্রজ্জ্বলিত করব কোন বেইমানার কাপের ইচ্ছা করলে এটাকে ফু দিয়ে নিভাইতে পারবা না ঠিক কিনা ওই রাশিয়ার মধ্যে যখন পঞ্চাশ হাজার আলেমদেরকে গাছের মধ্যে জুড়ে হত্যা করা হয়েছিল ওই সময় রাশিয়া থেকে আফগানিস্তানবাহিনীরা রাশিয়া বিজয় করার জন্য সেখানে গেলেন যাওয়ার পরে সৈন্যবাহিনীরা তাবুক গাঁটলেন তাবুর মধ্যে অবস্থান নিলেন তারা যুদ্ধ করে বেইমানদেরকে হত্যা করে হত্যা করার পরে এক সময় ইসলামের এক পর্যায়ে বিজয় চলে আসবে উনাদের সাথে এক বুইরা গেছে কে গেছে আরো জোরে বলে উনার তো যুদ্ধের ময়দানে নেয় না সে বলতেছে আমি যুদ্ধের ময়দানে আসছি গরে বৈশা থাক বললে কে আমি তো ইচ্ছা করলে আমি আমার গৃহের মধ্যে বৈশা বৈশা চা খাইতে পারতাম আমার স্ত্রীর সঙ্গে কথা বলতে পারতাম যুদ্ধের ময়দানে আসছি আর আমাকে গৃহের মধ্যে বসে রাখাও এটা আমি কখনো বরদাস্ত করতে পারি না মুসলমানরা এই সময় রাশিয়ার মধ্যে মুসলমানদের বিজয় নিয়ে আসে ওই সময় বিজয় এক পর্যায়ে ইসলামের পতাকা উঠাই দিছে আইসা দেখে তাদের বুড়া বেড়া নাই কিরে বুড়া হয়ে গেল কেলা হল বুড়া একটা বাংলা পিস্তল পাইছে পিস্তল পাইয়া সেরা সে এক রাশিয়ার এক গৃহের মধ্যে গেলেন গিয়া দেখে সতেরো জন রাশিয়ার সৈন্য মত করে উনি বাংলা পিস্তল দিয়ে বলেন সবগুলার দমক মারলে যখন সবগুলোকে তর তর একা পেয়ে উঠছে সবাইকে হাত হাত উঁচু করো হাত উঁচু করছে বুর জুতার মধ্যে ফিতা আসেনি ফিতা দিয়ে সেটা সত্তরে গুলা বানছে পিস্তল গুলার এ বন্দুক গুলারে কি করছে আডি বান্ধে সেটা সব গুলার এ মেরার ফালের মতো ডাকাইতে ডাকাইতে নিয়ে আসছে অন্য রকম কিরে এই বুড়ারে দেখি না বুড়ারে কি মাই নিলেছে 
না বুড়ারে লাশটা পর্যন্ত পাওয়া যাইতেছে না তে এই বুড়ার চিন্তা করার দরকার নাই আমরা চলে যাই একজন মানুষের জন্য সব শূন্য নিহত হওয়ার দরকার নাই হঠাৎ করে আরেকজন শূন্য তাকায় দেখে বুড়া এক সত্রজন নাশিয়াল শূন্যকে মেরার ফালের মতো দেখায় আর তার গির্জাবার মধ্যে নিয়ে আসতেছে তাবুর মধ্যে নিয়ে আসতেছে আল্লাহু আকবার বলে ওই সময় জিজ্ঞাসা করলো তুমি একা গেলা কেন আমাদের কত নিয়ে যেতে পারতা তুমি একা কেন গেলা কারণটা কি তখন বলল আমি মুমিন আমার ভিতরের মধ্যে আল্লাহর কোরআনের ওই আয়াতটা জাগ্রত হয়েছিল ওয়ালা তাহিনু ওয়ালা তাহজানু ওয়া আনতুমুল আলাউনা ইন কুনতুম মুমিনিন আমি যদি প্রকৃত মুমিন হয়ে থাকি প্রকৃত মুত্তাকি হয়ে থাকি তাহলে আমি যদি বাংলা পিস্তল দিয়ে নিয়ে যাই তারপর আমি বিজয়ী হব ইনশাআল্লাহ ঠিক না কো তোমারা যদি দইরা মারি নিতে না তখন রাশিয়া সৈন্যরা যে সমস্ত খারাপ ছিল মতকররা শত্রু দলের এরা বলতেছে সাসা তুমি তো একা ছিলে না আরো শত্রুজন ছিল তোমার সঙ্গে দেখলাম গুরা পাল নিয়ে এসে এরা বিশাল সৈন্য বাহিনীরা তারাও আসছিল এবং তারাও আমাদেরকে বলছে মুমিনের কাছে আত্মসমর্পণ কর না হলে তোদের একটার ওই দুনিয়া অস্তিত্ব রাখবা সবগুলোকে মেরে ফেলবো এই জন্য তো আমরা অস্ত্র জমা দিয়ে তোমার সঙ্গে আইছি তখন সাজা বলেন না কেউ ছিল না অন্যন্য সাহাব অন্যন্য সৈন্যরা বলতাছে না সাজা ছিল আপনি জানেন নাই ঠিক তেমনি ভাবে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বদর আর উহুদের যুদ্ধের মধ্যে যেভাবে মুসলমানদেরকে সহযোগিতা করেছে ঠিক তেমনি ভাবে ফাজাসু খিলাল দিয়া আল্লাহ আপনি না বলেছেন যখন আমরা আপনার বিধান গুলোকে অমান্য করব জালেম মসজিদের কি আমাদের পিঠে চাপিয়ে দিবেন আল্লাহ মেহেরবানি করে আপনি বিজয় দান করেন আল্লাহ রাব্বুল আলামিন তখন রাশিয়ার বিজয় দান করেছিলেন এই আয়াতটা নাযিল হয়েছিল উহুদের যুদ্ধের মধ্যে উহুদের যুদ্ধের মধ্যে কোন সময় নাযিল হয়েছিল সাহাবীদের অবস্থা নৈরাশ্য অবস্থা ছিল আল্লাহর নবী বিশ্ব নবী রহমাতুল লিল আলামিন তখন ডাক দিয়া বলেছিলেন রে তোমাদের মধ্যে কে আছো আমাকে হেফাজত করার জন্য তখন একজন দুই জন নয় পাঁচ জন সাহাবি দাঁড়িয়ে গেছে একজন সাহাবি আবি দুজানা উনি সামনের দিক দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে আর অন্যান্য সাহাবিদের কে বলে সাহাবিরা রে আমি বিশ্ব নবীর সামনের দিক দিয়ে যতগুলো তলোয়ার আসবে আমি সবগুলো আমার বুকের মধ্যে নিব পিছনের দিক দিয়ে আবু তালহা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু অন্যান্য সাহাবিরা পাগলের মত হইয়া আল্লাহর নবী বিশ্ব নবী রহমাতুল লিল আলামিন কি পরিবেষ্টন করে রেখেছে উহুদের যুদ্ধের মধ্যে আল্লাহর নবী কি বেঈমান কাফেররা মাথার মধ্যে একটা পাত্র নিক্ষেপ করেছে আল্লাহর নবী বিশ্ব নবী রহমাতুল লিল আলামিনের মাথার মধ্যে একটা পাত্র পরার কারণে মাথার লোহার হ্যাঙ্গলেট ভেঙে গিয়া মাথার মধ্যে পাত্রের গর্ত হয়ে গেছে গরে পড়তে গিয়া আল্লাহর নবী বিশ্ব নবী রহমাতুল লিল আলামিনের একটা দন্ডন মোবারক শহীদ হয়ে গেছে जगा कर दिए तक अल्लाह नबी बोले उहुदर पतर भलोबासे विश्व नबी उहुदर पहाड़ के शुद्ध तय नाइ वही समय मुनाफिक रिश्तेदार अब्दुल लाइफ ने सुनो उबाई इब्ने सुनो ले लान दिलो ए मदीना बशीरा वो जुद्दर मोहित ने शाही निकला मुसलमान ना जार जन्नो जुद्द करो शेतो शहादत परन करे चे मुहम्मद पितीबीर ज़मीने ना ही साहबी दर मोहित नो इरा शोएशे के से साहबी रा क्लान तो है के से जे अल्लाह नबी विश्व नबी रहमतुल लिल आलामीन ए पितीबीर ज़मीने ना ही आर जुद्द करार कुनो दर करना ही चाले पहाड़ मध्य उठे प्रभु 
তুমি যদি আমাদের নবী মোহাম্মদুর রসুল্লাহ কে ইসা পয়গম্বরের মতো চতুর্থ আসমানে উঠাই রাখো আল্লাহ উহুদের ময়দানে পাঠিয়ে দাও আল্লাহ গো উহুদের ময়দানের সাহাবিরা পাগলের মতো হয়ে গেছে বিশ্ব নবী নাই বিশ্ব নবীর জন্য কান্নাকাটি শুরু করে দিয়েছে ময়দানে <laughs> সাক্ষা <laughs> সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়েছে সাহাবি ডাক দিয়ে বলে মহিলা কোথায় যাও তোমার ছেলে দিয়ে গিয়েছিল যুদ্ধের ময়দানে সে সাহাদত বরণ করেছে মহিলা তাবে না আমার স্বামীর সংবাদ আমি জানতে চাই না আমি আমার ছেলের সংবাদ জানতে চাই না আমি আমার বাইর সংবাদ জানতে চাই না আগে সংবাদ দেই দিনের নবী মোহাম্মদ এখনো উহুদের ময়দানে জিন্দা আসেনি এভাবে নবীদের সাহাবিদের তেলের বিনিময়ে আজকে আপনাদের কাটাইয়া পর্যন্ত দিন আসছে ঠিক কিনা এত মুদ হাতার বিনিময়ে দিন আসছে দিন আসার পর কিন্তু মুসলমান মুসলমানদের ইমানকে মজবুত করে না মুসলমান ইমান থেকে দুর্বল হয়ে আছে মুসলমান কি করে জানেন চোদ্দই ফেব্রুয়ারি গেল না চোদ্দই ফেব্রুয়ারির মধ্যে ভালোবাসার দিবস পালন করে ভালোবাসার দিবস ইংলিশ কি খ্রিস্টানদের একটা চক্রান্ত এক খ্রিস্টানের পাদ্রি ছিল পাদ্রিরা বিবাহ শাদী করত না তারা সংসার বৈরাগী ছিল বুঝেন নাই সংসার বৈরাগী ছিল তখন তারা সমাজের যুবকদেরকে বললো যুবকরা তোমরা তো বাড়ির মধ্যে মেয়েদেরকে নিয়ে আকাম কুকাম করতে পারো না এক কাজ করো আমার গির্জাটা নিরাপদ আছে সেখানে গিয়ে আকাম কুকাম করবা আর আমি যেহেতু বিয়া সাদি করি নাই আমিও তোমাদের মধ্যে শরীর থাকবো বলেন না উজবিল্লাহ তখন ওই জায়গার মধ্যে আশ্রয় দেয় তখন সেখানে আকাম কুকাম করে এলাকার মানুষরা দেখলেন যে তাদের মেয়েরা গর্ভবতী হয়ে যেতেছে অনেক যুব সমাজ নষ্ট হয়ে যেতেছে অনেক মেয়ে ফাঁসি লাগিয়া মরতেছে যখন ছেলে তার মেয়েকে দর্শন করে একজন ছেলে তখন বিবাহ সাদী করে না সে নিজে আত্মহত্যা করে মারা যায় তখন গির্জার সন্ধান পাইল দেখ গির্জার ফির ই কাজ করে বন্ধ ফির বাংলাদেশের মধ্যে নামটা পরিবর্তন করে দিছে বিশ্ব ভালোবাসা দিবস কি দিবস আরো জোরে বলেন কি দিবস বিশ্ব ভালোবাসা দিবস না বিশ্ব দিবস আমার যে ডাকা গাউসিয়া মসজিদ আছে মসজিদের চতুর পাশে হয়েছে নার্সারি অনেক সুন্দর মসজিদ আমি চোদ্দ তারিখে বয়ান ছিল সেখানে ভালোবাসার বয়ান করে আসলাম দেখি আবার মসজিদে দাঁড়ে রাত্রে একটার সময় দেখি আমার মসজিদের নার্সারি থেকে ফুল ছিল আমি কি রে ফুল দিয়ে কি করবে খুজুর আপনি কি জানেন না আজকে ভালোবাসা দিবস আমি তুই কি আমার বয়ান শুনছ না শুনছি তো কিন্তু ভালোবাসা দিবস পালন না করলে আমার মনটা জানি কেরম কেরম করে আমার 
তোমার ঈমান আমলকে ধ্বংস করার জন্য এটা অন্যতম একটা চক্রান্ত ঠিক কিনা ইহুদি খ্রিস্টান নয় মুসলমানদের যুবকদের চরিত্র নষ্ট হয়ে যায় এটা ইহুদি খ্রিস্টানদের চক্রান্ত আর যারা ইহুদি খ্রিস্টানদের কৃষ্টি কালচার বহন করে তারা ইহুদি খ্রিস্টানদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায় আল্লাহর রাসূল বলেন মান তাশাব্বাহ বি কাউমিন ফাহুয়া মিনহুম যারা ইহুদি খ্রিস্টানদের কৃষ্টি কালচার বহন করে সেই তাদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায় যারা ইহুদি খ্রিস্টানদের কৃষ্টি কালচার বহন করে ইহুদি খ্রিস্টানদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেলে কখনো তারা জান্নাতে যেতে পারবে না মুসলমানের বাচ্চা হতে পারে কখনো জান্নাতের গেরানো পাবে না ঠিক কিনা আবার সামনে আসতেছে ওই পয়লাগে বসে বৈশাখী পয়লা বৈশাখী কি বৈশাখী এখানে ফেসারে মানে এই সিরিয়া এরা মিছিল দেয় এবার আলহামদুলিল্লাহ সুম্মা আলহামদুলিল্লাহ পয়লা বৈশাখীর তারিখে হইছে রমজান ঠিক কিনা ভাই দেখবেন আপনাদের হবিগঞ্জ হয় না ঢাকা তো আমরা বের হইতে পারি না ईमान के दुरबल करो ना सहबीर मेहनत मौलवी मन कर जिज्ञासा पहाड़े मध्य दाड़े दुरबल गार्डन मध्य पहाड़ पहाड़े मध्य दाड़ाबीरा चिंतित होना मुहम्मद तुम्हारे मध्य जिंदा छोड़ जिगिर पर मुफ्ती 
উনার মেয়ে জামাই মুহাদ্দিস লালবাগ মাদ্রাসার মুহাদ্দিস সারা জীবন হাদিসের কিতাব পড়া উনি বড় হাদিসের কিতাব পড়া আমি এক মাদ্রাসায় মুসলিম শরীফ পড়াইতাম হাদিসের কিতাব পড়ানো যদি কি मेहनत এরকম একজন উস্তাদ মাহের উস্তাদ লালবাগ মত মাদ্রাসার মধ্যে উনি হাদিসের খেদমত করে এই উস্তাদ রে বাংলাদেশে সন্তাস বাহিনীরা ইসকারিয়া যখন মসজিদ থেকে বের হয় শাহি মসজিদ থেকে লালবাগ তখন তার উপর আক্রমণ করছে আমরা জানতে চাই এই আক্রমণ কি চক্রান্ত আক্রমণ ছিল না আগে থেকে পরিকল্পিত ছিল না সন্তাসে আক্রমণ ছিল যারা এই সমস্ত কাজ করেছে একজন আলেমকে হত্যা করার জন্য এভাবে চক্রান্ত করে তাকে ছুরি আঘাত করে এরা বলতে চাই যে পৃথিবীর জমিনে ইসলাম থাকতে পারবে না বাংলার জমিনে ইসলাম থাকতে পারবে না দ্বীন থাকতে পারবে না আলেম ওলামা যদি হত্যা করতে পারে দ্বীন কতম হয়ে যাবে বাংলাদেশের মুসলমানদের মধ্যে কিছু ইহুদি খ্রিস্টানদের দালাল আছে তারা চাই দুনিয়ার জমিনে বাংলার জমিনে যেন কোনো আলেম না থাকে তাহলে তারা নাস্তিত্ব কাজ করতে পারবে ঠিক না আর আমরা বলতে চাই এটা শাহ জালালের জমিন শাহ মাকতুমের জমিন অসংখ্য অগণিত ওলামা একরাম আল্লাহর ওলিরা এই জমিনের মধ্যে সাইক আছে এই কাডায়ের জমিন হলেন আল্লামা সাইকে বেলাল আহমদের জমিন তার উত্তর ছড়ি নাও এখন আছে জিন্দা শাহ জালাল আছে আল্লামা মামুনুল হক আছে আল্লামা জুলাইদ মামুনী আছে শুধু কোন নাস্তিকার বেমান কোন ইহুদি খ্রিস্টান যদি আল্লাহ এবং রাসূলের জন্য আল্লাহ এবং রাসূলের জন্য বেঈমান আর কাফেররা যদি আমার মুমিন মুত্তাকি মুসলমানদের উপর আক্রমণ করে আমরা ঘরে বসে থাকব না আমার শাপলা চক্কর कायम হবে বেঈমানদের আশ্রয়ের মধ্যে আমরা আক্রমণ করব ঠিক কি না কাডায়ের জমিন এই দিনে প্রতিষ্ঠান হইছে এমনে হয়ে যায় না এই দিনে প্রতিষ্ঠান হইছে অনেক মেহনতের বিনিময়ে কাসেম নানু তুবি রহমাতুল্লাহ আলাইহি দিনে প্রতিষ্ঠান উনি একদিন গেলেন লেলি স্টেশনের মধ্যে যাওয়ার পরে এক ইংরেজ আইছে উনি উনার বোঝা হইছে দুই আড়াই মন জন বলতাছে কাসেম নানু তুবি দেখতে কালো এখন তো কালো মানুষ দেখতে মানুষ পছন্দ করে না তুমি কাসেম আর অন্য কিছু বলে না বুজা লইলেন মাথার মধ্যে তখন দেখে ইংরেজ দেখে বুজা আর তার মাথার মধ্যে নাই বুজার মধ্যে আর মাথার মধ্যে চার আঙ্গুল দূরত্ব আল্লাহু আকবার বলে ইংরেজ আশ্চর্যান্বিত হয়ে গেল কিরে এরকম কে বল কোন কাসেম হে দে ওয়ান কা তিনি বললেন হ্যাঁ আমিও বিশ্বাস করি দেওবন্দের কাসেম বিদিত এরকম কেরামত দেখাতে পারবে না এরকম কেরামত তার মধ্যে আসতে পারে না আমিও দেখেছি শাইখে খাটাইয়া বিলাল আহমদ রহমাতুল্লাহ আলাইহি উনিও দিনের দিন এই মাদ্রাসার জন্য এই আজ পর্যন্ত বিভিন্ন এলাকার মধ্যে বাটি এলাকার বিভিন্ন এলাকার মধ্যে নিজে মুট্টি শাল কোয়া করছে সংগ্রহ করছে বৈশাখ মাসের মধ্যে কি দান সংগ্রহ করছে কালেকশন করছে এত মুজাহাদা কষ্ট করছে ওনার মুজাহাদা কষ্ট থেকে আমাদের অন্তরের মধ্যে বেদা লাগতো এত মুজাহাদার কষ্টের বিনিময়ে আজকে এই কাটায় শুধু একটা গ্রামের মধ্যে তিন চারটা মাহফিল হয় আর যদি কোনো নাস্তিকার বেঈমান এই দেশের মধ্যে এই কাটায় জমিন করো শাহ জালালের জমিনের মধ্যে কোনো বেঈমান আর কাফের যদি আমার আল্লাহ এবং আল্লাহর রাসূলের বিরুদ্ধে কথা বলে কারা কারা জিহাদের ময়দানে গিয়ে ওই সমস্ত কাফের বেঈমানদেরকে নিহত করে ইসলামের পতাকা উঠাইবেন ইনশাআল্লাহ হাত উঠাই দেখা হবে আল্লাহ শুধু তাই নয় মুসলমান আমরা দেখেন বিদ্যাপীঠ আছে আপনাদের এলাকার মধ্যে স্কুল নাই আরো জোরে বলেন আছে কিনা এই স্কুলের মধ্যে শুধু মুসলমান ছাত্র পড়ে না হিন্দুদের ছাত্র পড়ে আমার প্রশ্ন হইল যদি মুসলমান ছাত্র পড়ে হিন্দু ছাত্র পড়ে তাহলে স্কুলের মধ্যে বাংলাদেশের এক এলাকার মধ্যে এই স্কুলের প্রবেশা তুমি ঘোষণা দিয়েছেন নোটিশ টানাইছেন যে স্কুলের মধ্যে পূজা হইব সবাই পূজার মধ্যে অংশ গ্রহণ করার জন্য সমস্ত শিক্ষার্থীর জন্য বাধ্য এটা কি মুসলমানদের জন্য পূজা কি ঠিক হইব 
আমরা তো চাই হিন্দুরা হিন্দুদের গির্জার মধ্যে পূজা করুক মুসলমানরা মুসলমানদের মসজিদের মধ্যে ইবাদত বন্দি করুক এরা কোন কোন খ্রিস্টান আর ইহুদি দালালদের টাকা খাইছে টাকা খাইয়া সেরা এই বাংলার জমিদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের আমাদের মুসলমান ছাত্রদেরকে নাস্তিক বানাতে চাই বেঈমান বানাতে চাই ইহুদি খ্রিস্টান বানাতে চাই আমরা বুঝিয়ে দিতে চাই এরা শাহ জালালের জমিন শাহ মাহমুদের জমিন শাহ বিলাল আহমদ রহমাতুল্লাহ এর জমিন এই জমিদের মধ্যে কোন নাস্তিক আর বেঈমানদের কৃষ্টি কালটা আপনি দর্শন জসিমুদ্দিন এর আক্রমণকারী সন্ত্রাসীকে আপনি গ্রেপ্তার করছেন আমরা তার দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি চাই শুধু শাস্তি তার শাস্তি না সে কাদের চোখ জানতে লালবাগের মহাদেশ प्रधानमंत्री অমুসলমান শুধু তাই নয় গত বছর অনেক মাহফিল করছি অসংখ্য মাহফিল বন্ধ হয়ে গেছে সুজাতপুরের বাজারে গিয়ে দেখলাম আমার জন্মভূমি তো সুজাতপুরের বাসে চন্দ্র হ্যাঁ না গিয়ে নৌকা দিয়ে আর ফার হওয়া যায় না বিট্টেন ঠেলা কই যা পূজা তো পূজা বন্ধ না করে আমার প্রশ্নের জবাব বুঝতেছেন তো পূজা বন্ধ হলা কেন দিন প্রতিষ্ঠান কেন বন্ধ হইতাছে মাদ্রাসা কেন বন্ধ করতেছেন কিন্তু পূজা কেন বন্ধ করেন না এটা কি আমরা বুঝি না আমরা সব বুঝি এক মাসে শিখ যায় না এক মাঘে আরো যদি এক মাঘে মাঘের পরে আরো মাঘ আছে টেলার নাম আরো যদি বলেন টেলার নাম বুঝতে হবে আল্লাহ নবী বিশ্ব নবী রহমাতুল্লিল আলামিন দিনের জন্য এত मेहनत করছেন এত মুজাহাদা করছেন আল্লাহ রাসূলের সাহাবীরা যদি এই দিনের জন্য मेहनत আর মুজাহাদা না করত তাহলে কাটাইয়া পর্যন্ত দিন আসতো না মুদার প্রান্তের যুদ্ধের মধ্যে আল্লাহর নবী বিশ্ব নবী রহমাতুল্লিল আলামিন চার তিন জন সেরা পুতি নির্ধারণ করলেন আর প্রথম নির্ধারণ করলেন হযরত যায়েদ বিন হারাসাকে যায়েদ বিন হারাসাকে বললেন বুখারী শরীফের কিতাবুল মাগাজিন মধ্যে আল্লাহর নবীর হাদিস উল্লেখ করা হয়েছে যায়েদ বিন হারাসাকে বললেন ও যায়েদ বিন হারাসা ওয়া ইন কুদিলা তুমি ও সাহাবী शाहपति मैदान जुद्ध कर दिन বেঈমান কাফেররা জাফর বিন আবু তালিবের ডান হাত থেকে নেবে বলছে শুধু তাই নয় আমার নবী সাহাবীর বাম হাতটাও কেটে ফেলছে উনি যুদ্ধ করে উনি কাটা সামুজের মত হইয়া গেছে গা যুদ্ধের ময়দানে যুদ্ধ করা শুরু করে দিয়েছে বেঈমান কাফেরদের বীরের মধ্যে যখন প্রবেশ করছে অন্যান্য সাহাবীরা ডাক দিয়া বলে জাফর রে তুমি যুদ্ধ না করলে কি হয় না ওই সময় দেখে যাই হাদিস শরীফের মধ্যে উল্লেখ করা হয়েছে জাফর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু জিহাদের পতাকাটারে ইসলামের পতাকাটারে দাঁত দ্বারা কামড়াইয়া দয়া রাখছে যে আমার কালিমা এটা মাটির মধ্যে পড়লে অপমান হবে আর কেমন মুসলমান রে এই দাঁড়ায়া পড়ছ পড়ছ ঠিক কি না আমার মসজিদের উজুখানে দেখো দাঁড়ায়া পড়ছ পড়ছ আছে আমি 
পৃথিবীর জমিন থেকে শাহাদত বরণ করছে কিন্তু ইসলাম কে ছাড়ে নাই মুসলমান মুসলমান কখনো ইসলামের বই করে না ঠিক না আমি যে আমাদের সঙ্গে যুদ্ধ করবে আল্লাহ নবী কানতাছে আর বলতাছে কখনো দাঁড়াইয়া কখনো বসে হাদিস শরীরের মধ্যে উল্লক্ষ করা হয়েছে কখনো শেষ দাদিয়া কান্দে আল্লাহ গো আপনি যদি সাহাবিদেরকে জিন্দা না রাখেন একজন সাহাবি কো দেখা যায় না তাহলে তোমার দিনও জিন্দা থাকবে না ইসলামও জিন্দা থাকবে না আমি আপনার জন্য সাহায্য করে আসি ঠিক কিনা মমিনদের জন্য আমি আল্লাহ সাহায্য করে আসি তখন দেখলেন আরো পাঁচশো ফেরেস্তা বিক্রাইলেন নেতৃত্বে তখন বদরে যুদ্ধের মধ্যে আল্লাহ রকুল আলমিন ইসলামের বিজয় দান করেছে এই বিজয় কার জন্য দিয়েছে মুসলমানদের বিজয় দিয়েছে এই আলোচনা করেছি আল্লাহ রাফুল আলমিন সকলকে আমল করার তৌফিক দান করুক